डियर स्टूडेंट्स आई एम मोहन सर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स बर्ड आज हम लोग पार्ट टू का टॉपिक लेकर के आए हैं जो टॉपिक का नाम है फोर स्ट्रॉक डीजल इंजन पार्ट वन में हम लोग देखे थे नोमिक्लेचर ऑफ आईसी इंजन जो कोई अगर पार्ट वन नहीं देख पाए हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक्स से पार्ट वन को देख सकते हैं या तो हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स बर्ड से भी देख सकते हैं आज हम लोग फोर स्ट्रॉक इंजन के बारे में देखेंगे फोर स्ट्रॉक इंजन को हम लोग सी आई इंजन भी बोलते हैं सी आई मीन्स कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन इस टॉपिक को देखने से पहले मैं आप लोगों के बीच में सेक्शनल मॉडल एक फोर स्ट्रॉक डीजल इंजन का दे रहा हूं उसको आप लोग देखेंगे कि कैसे पिस्टन और सिलेंडर वर्क कर रही है उसके बाद हम लोग चारों स्ट्रोक को जो है फिर से डिटेल में फिगर के साथ देखेंगे इस तरह से मैं आपकी सारी कंसेप्ट को इनक्रीज करने की कोशिश एक्चुअल मॉडल व्यू से और थियोटिकल से दोनों से आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ डीजल साइकिल इंजन तो स्टूडेंट्स डीजल साइकिल जैसे आप नाम सुने हुए हैं कि डॉक्टर रिडोल्फ डीजल ने 1893 में इसको डीजल इंजन को जो है डिवाइस को ड्राइव किया ताकि उनके आइडिया से एक हाई थर्मल इफिशेंसी साइकिल है जो हम लोग देख रहे हैं इसका यूटिलाइजेशन आवर डेली लाइफ में जैसे हेवी ड्यूटी व्हीकल्स है बसेस होगी ट्रक्स होगी अर्थ मूविंग मशीनरी होगी इस तरह की मशीनरी में हमारा डीजल इंजन वर्क करता है ठीक है तो स्टूडेंट्स अभी आप एक्चुअल हमारा मॉडल व्यू को देखें अब हम लोग जो है थियोटिकल कंसेप्ट को जो है देख रहे हैं तो थियोटिकल में डीजल इंजन वर्क्स ऑन डीजल साइकिल जैसे अभी आपको मैं पल ही बता दिया कि डॉक्टर रुडोल्फ डीजल ने 1893 में इस डीजल साइकिल को डिवाइस किया था ताकि उनके आइडिया से हमारा हाई थर्मल इफिशेंसी एट कंप्रेशन रेशियो पर हमारा ऑप्टेंट हुए इन डीजल इंजन फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय बीइंग इंजेक्टेड इनटू इंजन सिलेंडर कंटेनिंग एयर कंप्रेस्ड टू ए वेरी हाई प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ दिस एयर इज सफिशेंटली हाई टू इग्नाइट द फ्यूल आप जैसे जानते हैं कि ऐसा इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन नाम ही स्पार्क इग्निशन इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन किसको कहा जाता है तो पेट्रोल इंजन को कहा जाता है ये हमारा डीजल इंजन है डीजल इंजन को क्या कहते हैं सी आई इंजन सी आई मीन्स कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन डीजल इंजन में हमारा कोई स्पार्क प्लग नहीं होती है इसमें हमारा क्या होती है फ्यूल पंप एंड इंजेक्टर होती है जो हम अभी आपको थियोटिकल मॉडल में दिखाएंगे एक्चुअल मॉडल में आप देख चुके हैं तो इसमें हमारा क्या होती है कि फ्यूल इंजेक्टेड होती है तो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रॉक कंप्रेशन में हमारा प्रेशर टेम्परेचर हाई हो जाती है पिस्टन के मूवमेंट से तो वहाँ जो है इग्निटे कंप्रेशन हाई टेम्परेचर होने के चलते फ्यूल स्वतः स्पॉन्टेनियसली क्या होती है इग्नाइटेड हो जाती है इस तरह से डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग फोर स्ट्रॉक्स नेमली सक्सन स्ट्रॉक कंप्रेशन स्ट्रॉक एंड थर्ड एक्सपेंसन स्ट्रॉक एक्सपेंसन स्ट्रॉक को हम लोग पावर स्ट्रॉक भी बोलते हैं एंड फोर्थ एग्जॉस्ट स्ट्रॉक तो जैसे आप देखें कि फोर स्ट्रॉक में हमारा पहला सक्सन स्ट्रॉक रहा सक्सन स्ट्रॉक हमारा इस स्ट्रॉक में क्या होती है ड्यूरिंग दिस स्ट्रॉक पिस्टन मूव्स डाउन फ्रॉम टी डी सी टू बी डी सी टी डी सी से हमारा यहाँ टी डी सी पोजिशन है और यहाँ बी डी सी है पिस्टन हमारा डाउनवर्ड की ओर मूवमेंट होगी क्योंकि इस ड्यूरिंग दिस स्ट्रॉक हमारा इनलेट भाल्व ओपन होती है और इनलेट भाल्व से हमारा क्या होती है चार्ज चार्ज हमारा फ्रेश एयर जो है सख्त होती है सख्त होती है क्योंकि जब पिस्टन हमारा डाउनवर्ड आएगी तो हमारा सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएटेड होती है उस वैक्यूम स्पेस में चार्ज जो है फिलअप होती है कब तक फिलअप होगी जब तक कि हमारा पिस्टन बी तक कम्प्लीटली नहीं आ जाए तो जब हमारा इनलेट भाल ओपन है जैसे एग्जॉस्ट भाल हमारा क्लोज रहेगा ये सक्सन स्ट्रोक है सक्सन स्ट्रोक के बाद अब हम लोग 
एक कंप्रेशन स्ट्रोक को देखें सेकेंड स्ट्रोक हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक है या कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है दोनों भाल्व हमारा इनलेट भाल्व एंड एग्जॉस्ट भाल्व रिमेन क्लोज होती है और जो हमारा फ्रेश चार्ज होती है वो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक में बी से टी सी को जो पिस्टन मूवमेंट होती है वो हमारा फ्रेश चार्ज जो है कंप्रेस होती है तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रेज होती है जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रेज होने से स्पॉन्टेनियसली जो है इग्नाइटेड स्टार्ट हो जाती है जैसे आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द एयर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन डिपेंड्स ऑन द कंप्रेशन रेशियो कंप्रेशन रेशियो मीन्स ही हम कितनी चार्ज को कंप्रेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द पिस्टन फ्यू डिग्री बिफोर द कंप्रेशन ऑफ स्ट्रोक जब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक एंड होगी एंड होने से पहले ही कुछ एंगल होती है क्रैंक साफ्ट की रोटेशन के उससे पहले ही हमारा स्पॉन्टेनियसली जो है फ्यूल इग्नाइटेड हो जाती है दैट मीन्स द फाइन स्प्रे ऑफ द डीजल इज इंजेक्टेड इन टू द कंप्रेस्ड एयर और आप देख रहे हैं फिगर में कि हमारा यहाँ फ्यूल इंजेक्टर भाल्व है फ्यूल इंजेक्टर से हमारा क्या होती है यहाँ फाइन स्प्रे ऑफ डीजल की हमारा फाइन स्प्रे के रूप में इंजेक्टेड होती है और यह हमारा एयर जो है हाई प्रेशर टेम्परेचर में कंप्रेस होती है तो इस तरह से हमारा स्पॉन्टेनियसली जो है एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक हमारा स्पॉन्टेनियसली इग्निशन स्टार्ट हो जाती है तो ये स्पॉन्टेनियसली इग्निशन स्टार्ट होने से पावर मिल जाती है पिस्टन को तो हमारा थर्ड स्ट्रोक जो है एक्सपेंसन स्ट्रोक कहलाती है जिसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं तो चले अब हम लोग जो है थर्ड स्ट्रोक एक्सपेंसन स्ट्रोक को देखें एक्सपेंसन स्ट्रोक में भी हमारा दोनों भाल्व इनलेट भाल्व और एग्जॉस्ट भाल्व क्लोज रहेगी और पिस्टन जो हमारा कंप्रेस्ड एयर के चलते जो हमारा फोर्स लगाएगा वो हमारा मूवमेंट बीडीसी की ओर हमारा होगी द हीट एनर्जी रिलीज बाय द कम्बसन ऑफ फ्यूल रिजल्ट इन द राइज ड्राइव्स द पिस्टन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जैसे आप देख रहे हैं कम्बसन के बाद जाहिर सी बात है कोई भी सबस्टांस की अगर कम्बसन होगी तो हमारा हीट रिलीज होती है हीट रिलीज होने से क्या होती है प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा पिस्टन जो है फिर टीडीसी से बीडीसी बी की ओर मूवमेंट होगी और इस तरह से हमारा एक्सपेंसन होगी एक्सपेंसन होगी तो क्या होगा मैकेनिकल वर्क होती है उसी मैकेनिकल वर्क को हम लोग यूजफुल वर्क बोलते हैं प्रोड्यूसिंग सम यूजफुल वर्क दिस इज ओनली स्ट्रोक ड्यूरिंग विच पावर इज प्रोड्यूस्ड तो चार स्ट्रोक में जैसे आप देख रहे हैं सक्शन में हमारा फ्रेश एयर सक्स होती है कंप्रेशन में एयर सक्स को कंप्रेस करते हैं और थर्ड में ही हमारा पावर जनरेट हो पाती है पावर मिलती है पिस्टन को इसी में हमारा मैकेनिकल वर्क होती है इसीलिए हम इसको एक्सपेंसन स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक के नाम से भी जाने जाते हैं और चले हम लोग फोर्थ स्ट्रोक के बारे में देखें एग्जॉस्ट स्ट्रोक फोर्थ स्ट्रोक हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हम लोग देखेंगे कि इनलेट भाल्व क्लोज होगी और एग्जॉस्ट भाल्व ओपन रहेगा एग्जॉस्ट भाल्व से नामी एग्जॉस्ट है एग्जॉस्ट मीन्स ही समथिंग टू बी एक्सपेल्ड आउट तो इन आईसी इंजन में हमारा क्या एक्सपेल्ड आउट होगा बर्न गैसेज एक्सपेल्ड आउट होगा क्योंकि कोई भी कम्बस्टेबल सबस्टांस होती है तो उससे हमारा गैसेस प्रोड्यूस्ड होती है तो उस गैस को तो हमें कहीं ना कहीं उसको एग्जॉस्टेक करना ही होगी इसीलिए एग्जॉस्टेक भाल उसी को हम लोग एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड नाम से भी जानते हैं जो हम पार्ट वन में आप लोगों को नोमक्लेचर ऑफ आईसी इंजन में डिटेल से दिए हुए हैं अगर उसमें आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्सन बॉक्स से पार्ट वन को लिंक से देख सकते हैं और नोट्स के रूप में स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं इसलिए रिटेन में दे रहा हूं क्योंकि मैं भरवली तो आपको बता दे रहा हूं फिगर के साथ लेकिन आपको एक नोट्स अगर लिखनी होगी तो नोट्स के रूप में आप ये डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं तो एग्जॉस्ट भाल्व को आप लोग देखिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमारा इनलेट भाल्व बंद है और पिस्टन की मूवमेंट हमारा जो है बी से टी सी की ओर होगी बी से टी सी होगी तभी तो हमारा बंड गैसेज को ये एक्सपेल्ड करेगा एक्सपेल्ड होगी और बाहर जाएगा तो फिर हमारे इसमें भाकुम क्रिएटेड होगी और इस तरह से अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन पुसेज द बंड गैसेज आउट ऑफ द सिलेंडर थ्रू द एग्जॉस्ट भाल तो स्टूडेंट्स 
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हम किसी प्रकार के वीडियो आप तक अगर अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको अगर किसी टॉपिक में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आप हमें कमेंट करें तो मैं कमेंट किए हुए प्रॉब्लम को वीडियो के माध्यम से आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ अपलोड कर सकूँ थैंक यू हैव ए नाइस डे